హాయ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కాపీ చేసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టాప్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్లో ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అని చెప్పచ్చు ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ బిఫోర్ మనకు వచ్చి ఉండాలి సో చూడండి ఫస్ట్ ఫార్ములా సైన్ ఎక్స్ అని ఉంటే ఏం రాయాలి టూ టాన్ ఎక్స్ బై టూ బై వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ అంటే ఇది ఎప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ కనబడుతుంది కదా సో ఈ ఫామ్లో మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సైన్ టూ ఎక్స్ అనేది మీకు ఆప్షనల్ అనమాట అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం ఉపయోగపడదు కానీ తెలుసుకుని ఉంటే బెటర్ ఎందుకని మనకి అన్నిసార్లు కూడా సైన్ ఎక్స్ ఇస్తాడని లేదు కదా ఒకసారి సైన్ టూ ఎక్స్ కూడా ఇస్తాడు అప్పుడు ఏం రాయాలి అది ముందుగానే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం సైన్ టూ ఎక్స్ అంటే టూ టాన్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత టాన్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఏంటి డివైడిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్సే కాకుండా టాన్ ఎక్స్ బై టూకి ఏంటి డెరివేటివ్ ఆఫ్ అంటే డివైడిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ బై టూ ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ సైన్ ఎక్స్ అంటే అండ్ సైన్ టూ ఎక్స్ ఫార్ములా డివైడిఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చి ఉండాలి ఓకే ఒకవేళ రాకపోయినా పర్లేదు ఇక్కడ ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోండి టాన్ ఎక్స్ బై టూకి డెరివేటివ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ అండ్ ఎక్స్ బై టూకి వన్ బై టూ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రిగ్నామెట్రీ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్దే మొత్తం ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినవే చూడండి వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటి ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అలాగే ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ బై టూ రాశారనుకోండి ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి రిజల్ట్లో కూడా ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ బై టూ రాసుకోవాలి ఓకే ఇవన్నీ వచ్చేసాక ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఆల్వేస్ టాన్ ఎక్స్ బై టూ ఈక్వల్ టు టీ అని తీసుకోవాలి అలా కాకుండా సైన్ ఎక్స్ కాకుండా సైన్ టూ ఎక్స్ అని ఇస్తే ఈ ఎక్స్ బై టూ ప్లేస్లో ఎక్స్ రాయాలి టాన్ ఎక్స్ అని రాయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని డెరివేటివ్ చేద్దాం ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం టాన్ ఎక్స్ బై టూకి డెరివేటివ్ ఎంత అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ వన్ బై టూ అదే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ వన్ బై టూ డిఎక్స్ టీకి డెరివేటివ్ డిటి ఓకే ఈ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూని ఈజీ కోల్ట్ అవతలు తీసుకెళ్దాం ఈ డివైడెడ్ బైలో ఉన్న టూని కూడా ఈజీ కోల్ట్ అవతలు తీసుకెళ్దాం ఈ వాల్యూ టూ ఈజీ కోల్ట్ అవతలకి వెళ్ళిపోతే మనకి ఎంత అవుతుంది మల్టీప్లై అవుతుంది టూ డిటి బై ఈ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ ఈజీ కోల్ట్ అవతలకి వచ్చేస్తే డివైడెడ్ బైలోకి వెళ్తుంది సో ఫైనల్గా టూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది దేని బదులు రాయాలి మనం ఇది డిఎక్స్ బదులు రాసుకోవాలి టూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఓకే ప్రాబ్లం తీసుకుందాం ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ సైన్ ఎక్స్ బదులు ఏం రాయాలి మనం ఆల్రెడీ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఫార్ములాస్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం చూడండి సైన్ ఎక్స్ అంటే టూ టాన్ ఎక్స్ బై టూ బై వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ అది ఇక్కడ రాయాలి ఫైవ్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ టీ రాశారు ఇక్కడేమో టాన్ ఎక్స్ బై టూ ఉంది కదా అంటే మనం ఆల్రెడీ ఎసమ్షన్ ఏం తీసుకున్నాం మనం టాన్ ఎక్స్ బై టూ అంటే టీ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి సో టాన్ ఎక్స్ బై టూ అనే దగ్గర మీరు టీ రాయాలి టూ టీ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఓకే అండ్ డిఎక్స్ బదులు ఏం రాసుకోవాలి డిఎక్స్ బదులు టూ డి టీ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ రాసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికి క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం ఇంటిగ్రల్ సింబల్ సేమ్ రాయండి వన్ డివైడెడ్ బై ఈ ఫోర్ ఎల్సిఎం చేస్తున్నాను LCM ఐడియా ఉంది కదా LCM చేయటం వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఎల్సిఎం ఫోర్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టీ అంటే టెన్ టీ ఇంటూ టూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఈ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ టెన్ కూడా ఉంది కాబట్టి టూ కామన్ తీసేయచ్చేలాగా టూ కామన్ తీసేయండి ఈ టూ తోటి క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఒక టూ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఇంకొక టూ ఉంటుంది ఫోర్లో అంతేనా ఆ టూతో మల్టిప్లై చేసేయండి బ్రాకెట్ని టూ ఇంటూ వన్ టూ టూ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ టూ టీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఫైవ్ టీ ఉంటుంది అగైన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై దీని ఆర్డర్లో రాద్దాం టూ టీ స్క్వేర
ఈ ఫైవ్ టీని ఈ నెంబర్లు వాడి చెప్పాలి ఫోర్ టీ అండ్ టీ అండ్ ఈ టూ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో టూ టీ కామన్ తీసాం టీ ఇక్కడేమో టూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫోర్ అవ్వాలి కదా టూ ఇక్కడ వన్ కామన్ తీయండి నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఇక్కడ టీ ఇక్కడ టూ అండ్ అగైన్ టీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఎ కామన్ ఫ్యాక్టర్ దెన్ టూ టీ ప్లస్ వన్ ఓకే సో అంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనం డైరెక్ట్గా ఇవి రాసేసుకోవచ్చు టీ ప్లస్ టూ అండ్ టూ టీ ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఇంటూ డిటీ ఈ టూ టీలో టీ కామన్ తీసేయండి కామన్ తీసేస్తే ఏమవుద్ది వన్ బై టూ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై టీ ప్లస్ టూ ఇంటూ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఈ వన్ ప్లేస్లో హాఫ్ వస్తుంది ఓకేనా డిటీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన ఒక ఫామ్లో రావాల్సి ఉంటుంది ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి డిఎక్స్ అంటే వన్ బై ఏ మైనస్ బి లాగ్ మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఓకే సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి బి అంటే ఏంటంటే ఏ అంటే పెద్ద నెంబరు ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో పెద్దదేది టూ చిన్న నెంబర్ ఏది అది బి అనమాట వన్ బై టూ సో ఈ వన్ బై టూ సేమ్ క్యారీ ఓవర్ సో వన్ బై టూ మైనస్ ఏ మైనస్ బి టూ మైనస్ వన్ బై టూ లాగ్ మోడ్ ఆఫ్ చిన్న నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి బి అంటే హాఫ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అంటే టూ సో టూ మైనస్ వన్ బై టూకి ఎల్సిఎం ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూపించాం టూ డూ జార్ ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ బై టూ వచ్చింది కాబట్టి సో వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ బై టూ లాగ్ టీ అనే దగ్గర టెన్ ఎక్స్ బై టూ రాసేయండి ప్లస్ హాఫ్ డినామినేటర్లో కూడా టెన్ ఎక్స్ బై టూ రాసేయండి టీ అనే దగ్గర ప్లస్ టూ అండ్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసిన తర్వాత టూ టూ క్యాన్సిల్ వన్ బై త్రీ మిగిలింది వన్ బై త్రీ లాగ్ మాడ్ టెన్ ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ ఫోల్డ్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ టూ సి ఇక్కడ సి అనేది మీరు లాస్ట్లో రాయండి ఓకే ఇది ఆన్సర్ మనకి ఈ స్టెప్ కంపల్సరీ రాయాలి వేర్ సి ఈజ్ ఇంటీరియల్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఓకే ఇలా చేస్తే మీకు ఫుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్ సెవెన్ మాస్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి